Vader, in die goddelijke handen, gee ons hierdie dienst aan die oor. Heer, om te kom doen vanmorgen, soos die woord sê, die sal doen. Heer, ons wil bid dat van die begin van hierdie jaar, tot aan die einde van die jaar, dat die oog op elk een sal wees. Heer, en dat die hand elk een beskerming sal bied. En Heer, en die dale wat ons sal ingaan, die berge wat ons sal moet klim, Heer, en dat ons met die sekerheid sal heen, die is met ons, tot aan die einde toe. Heer, ons wil al hier die daal by die voete kom neerlee. Ons wil kom bid vanmorgen. Heere God van die jimmel en aarde, die wat ons daar getel het, dat die daar die daal ons nie sal begewe en ons nie sal verlaat. Die Vader wat ook al gebeur in die jaar wat voorlee, dat ons een ding sal weer. God is met ons. Ten spuite van. Vader, laat die liefde Jezus, laat die geest kom, laat ons in kennis vermede en die teenwoordigheid. Laat die woord vermoorden sy snelle loop heen in Jezus naam. En al die kinders van die Heere sê Amen en Amen. Baie dankie, ek kan die sit weg neem. Pastoor Willi Koetser Nie Koetser nie Koetser Is ek recht nou oor? Excuse me Hulle het by die universiteit het ook om my gedoen Ek wil nog omdraai en kyk of het daar is Toes ek af in die skerm Want dit loop my naam verkeerd te speel So ek kan verskoor Hulle doen dit ook by die universiteit So jy kan my vergeer Dat ek het die in samen dat doen
Wij hebben ons in die laatste tijd leef. Dan kan ons lees wat Paulus geschreven heeft in 2 Timotheus 3. Hij zei daar zo zwaar dat, dat in die laatste dagen zal er zwaar tijden komen. En ons weet natuurlijk dat het woord van God hier op die waarheid is. So, dit gaan een moeilijke jaar wees. Maar broers en zusters, soos ek sê, dit gaan nie makkelijk wees nie. En op ons eie gaan ons dit nie maak nie. Maar soos ons verlede week gehoor het, by God is alle dinge moe. En God het te doen in de plan met elke een van ons se leven. En geen mens sal kan inspraak maak op God se plan te doen. Dit is net jezelf wat God kan verhinder. Want sien, God het ons nie roer te gaan. God het elke mens met sy eie wil geskapen. En dit is nodig vir my om hierdie wil te onderwerp aan God, so dat Jesus Christus in my kan leven. Mense, dit hang net van ons self af. Of ons hierdie jaar kop onderste boe word bied, en nederlaag of nederlaag sal ervaar, en vuist voos in die ander kant uitkom. En of ek my kop omhoog vol vreugde, liefde en oorwinning met Jesus aan my sy hierdie jaar leeg. Want jy sê, by God is alle dinge moed. En met wie kan ons God vergaan? Blijf vir my jylle bybels na Jesaja 40. Ek gaan jylle nie lang gehou nie. Want daar is seker baie mense wat dinge gereed is aan met hulle kinders en hulle familie en daar ook nog een bykie van Matkiti of eindelijk was gestraan die Matkiti aan. Dit was ons gister aand waar miljoene mense gedaans, gejoel het tot die klok 12 uur slaan. Ek kan nog onthou jare terug toe ek op TV gekyk het, het het so baie van die een kanaal naar die ander gespring om te kyk wat die mense maak tot daar die tyd afgetel word. En ek verwonder myself van ochend hoeveel mense het gister aand op hulle knie het neergebring en die Heere geloof en dankie gesê dat het ons gedraai en so versien het in ons behoeftes hierdie jaar wat voorbij is. En om te loof en prijs en om te vraag om ons ook in hierdie jaar van 2023 te jaar draag wat voor ons leen. Dit herinner my ook aan die woorde wat Paulus vastgeleed in die pen in 2 Timotheus 3 vers 4, dat mense meer liefhebbers van genot sal wees, as liefhebbers van God. Jesus het ook in Matthies 24, toe sy disciples om gevraag, wat die teken van die komst van hom sal wees, vir hulle gesê, pas op, dat julle nie verleid sal, want daar sal valse mense kom en baie mense verleid. Daar sal oorloe en gerichte van oorloe wees. Die een nazie sal teen oor die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander, daar sal baie misleid word. Hulle sal mekaar verraai en haar. Valse profete sal baie mense verleid en omdat die ongerechtigheid vermeerder word, sal die liefde van meeste verkoem. Is dit nie precies wat vandag in die wereld aangaan? Is dit nie hoe die wereld lyk vandag nie? 
Maar Jezus het iets wonderlijks in vers 13 en 14 gesê. Hij sê, maar wie vol hart door die einde toe, hij zal gereed worden. Prijs die Heer. Hij wat vol hart door die einde zal gereed worden. Vers 14 is die opdracht wat Jezus ons ook in Matthäus 28 gegeven. Jezus zei, hier die evangelie van die koninkrijk zal verkondigd worden in die hele wereld tot getuigenis voor al die naties en dan zal die einde komen. Is jullie bij ons nog steeds bij Jesaja 40? Kom ons lees dan samen vanaf vers 27. Zullen we allemaal daar? Kom eens hier samen. Waarom zie je dan voor Jacob en spreek jij voor Israël? Mijn weg is voor die Heere verborgen en mijn recht gaan bij mijn God voorbij. Weet jullie dit niet? Of weet jij dit niet gehoord? Nie? Het eeuwige God is die Heere. Skipper van die eindes van die aarde. Hij wordt niet moe of mat niet. Daar is geen deergronding van zijn verstand niet. Hij geeft die vermoeide kracht en die vermenigvuldig sterkte voor die wat geen kracht heeft nie. Die jongens worden moe en mat en die jong mensen strijken zelfs. Maar die wat op die Heere wacht, krijgt nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleels soos die aarde, hulle hart loop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Heere wacht, krijgt nieuwe kracht. Nou soos ons weet in Israël een ballingskap hier gewees, hulle was moedeloos en verloren. Weet niet meer wat er kan doen nie, en denk dat God hulle verlaat het. En in hierdie hoofdstukke word die almacht van die skipper God uitgebeeld. Want sy skippingsdade word uitgebeeld en door die skipping het God bewys dat hy tot enige iets in staat is. Daarom kan hy ook met sy volk wat in een ballingskap is weer een nieuwe begin. Samen met die schepping van God wordt ook bewijs dat hij die enigste God is. En dat al die andere goede niks is. En niks betekent niet. En hulle kan niks doen. Die goede nieuws is dat die tijd van verlossing voor Israël aangekomen is. God zijn volk in die prijs betaald voor ons zon is en besef dat mensen gemaakt beelden niks voor hulle kan doen nie. En God het in gegryp en haar teruggeleid naar haar land. Vandaag leven we ons in een wereld wat nog erger en in een meer chaotische toestand is. En dan kom hierdie troos boodskap ook naar ons. God is die skipper God. Sy almag het hy in sy skippingsdade bewys. Hy regeer nog steeds. En hy kan ook met hierdie die mekaar wereld in elke verloren en verwarde mens een nieuwe begin maak. God bly en is nog steeds die enigste God. Daar is niemand wat met hom vergelijk kan word nie. Hy is eeuwige God. Die goeie nies is dat daar verlossing is ook vir jou en my. Jesus Christus het die volle prijs betaal vir my en jou sonde. Ons kan ook vry wees, want God wil jou ook uit jou ballingskap van sonde verlos. Hy wil ook met jou een nieuwe begin Wat sien, jy 
hij is een bijzonder mens. En God dit te doen met jou leven. God wil hee dat jy diens in sy koning krijg. Hy wil hee dat jy een werktuig sal wees en sy verlos, verlossingsboodskap aan die wereld sal verkondig. Geliefdes, die Heere, ons sal ook een bykie self introspeksie moet doen en ek wil myself afvraag, waar staan ek voor die Heere? Kan God my gebruik? Kan God my gebruik? En ek weet nie ook nie, maar elke keer is een preek voor my reis het of ek net elke keer vir myself preek. Maar miskien is hierdie woord ook vir julle vandag. Want in Leviticus 11 vers 44 staan daar geskrywe Wie is heilig? Want ek is heilig. Peter is skrywe op 1 Breed, Peter is 1 vers 13 tot 16 Daarom omgord die lendene van julle verstand. Wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorzame kinders moet jylle nie jylle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat die voorheen in jylle ontwetendheid bestaan het nie. Die jaar is voorbij en ons kan ook nie hy ook nie. Dit is die nieuwe jaar. Kom ons kyk na hierdie woorde wat Peter is vir ons kreeg. Hy sê maar soos hy wat jylle geroep is heilig is moet jylle ook in jylle leven wandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wie is heilig, want ek is heilig. Paulus skryf van die Korintheers, 1 Korintheers 15, as iemand sy werk verbrand word, sal hy skade leid, alhoewel hy self gered sal word, maar soos die vierheen, Weet jylle nie dat jylle een tempel van God en die geest van God in jylle moe nie? As iemand die tempel van God sken, sal God hom sken. Want die tempel van God is heilig en dit is jylle. Geliefdes, wat doen ons met ons lichame die die tempel van God? Pas ons om op, kyk ons daarna of besoedel ons om met alle onreinheid. As God een heilig en rein is, hoe kan hy in een lichaam bly wat besoedel is met alle onreinheid? Besoedel is met nikotien en alcohol en hoerere. En dis nie al nie. Paulus skryf van die Galaties in Galaties 5 vers 19 en tot 21 die volgende Hy sê overspel, hoererij, onreinheid, ongebondenheid, afgoederij, toberig, vijandskap, twist, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweederig, partijskap, afgunst, moord, dronkenskrap, brasserij en dergelijke dinge. Al hierdie dinge noem hy, by die naam, is een of twee van hierdie dinge, daar toch deel van my leven, dan wil ek sê, is dit tyd om ons op nie te bekeer en te beleid. Die Bijbel sê, draai jou rug op hierdie dinge. Hierdie dinge moet ons achterlaan in die jaar wat by ons voorbij is. En ons moet ons uitstrek na die dinge wat voor ons leid. Ons kan nie meer deel heen aan hierdie dinge nie. Want God het jou so lief gehad, dat hy sy enig geboore seen gesteer het, as offer vir jou en my. Jesus het die prijs betaal vir jou en my. 
en God doen weer die onmoedig en het wek Jezus op in die dode so dat ek en jy kan leef. Prijs die Heer. Dan is die God prijs vir die lieve hond. Verkondig ons die dood van die Heere 
Gloria a Dios. Ik was niet van plan om mijn eigen jeugd te maken. Maar als ik het niet zou doen, nie, en het nalaat, dan zou dit niet goed zijn. Paulus schrijft in 1 Corinthians 11, vers 28 en 29, dat die mens moet omzelf de vloed en zo so van die broer eet en hij die beker drinkt. Want wie op een onwaardige wijze eet of drinkt, eet de oor en drinkt de oordeel voor onszelf. Terwijl hij die lichaam van Christus niet onderscheidt. Johannes werkte met Jezus daar die aan voor die nachtmaal al zijn discipels zijn voeten gewas. Ja, hij is zelfs die voeten van Judas Iscariot, die een wat hem zou verraai. Was. En mensen, Jezus is die weg, die waarheid en die leven. God is getrouwd. En hij wil een nieuwe begin met jou. Want jij is kostbaar voor Jezus. Wil jullie niet daar maar op? Samen met mij op jullie voeten staan en die jullie vrouw om ons te vergeven. Die jullie vrouw om ons te leiden en zijn gerechtigheid. Die jullie vrouw om ons te helpen om ieder jaar in zijn naam te kan volgen. Om hier die jaar elke tree wat ons zal geven, zal met Jezus te geven. Dat het zo om zal vertrouwen. Want mijn vriend, zonder Jezus is ons niks en kan ons niks doen. Wil ons die staan en in de Heer vrouw om ons te helpen en ons die te dragen. Jezus Christus kan ons vandaag ook in nader tot die troon komen. En mijn God die vraag om ons te helpen. Jere, die vraag om ons hier jaar dier te dragen. Jere, voor ons krachten kan geven. Jere, dat die voor ons die inzicht, die kennis en die wijsheid zal geven. En mijn God dat die ook zo so die krachten voor ons zal opmaken. Dat het zal wie wie is. Wie ik is. Jere, zonder u is ons verloren. Mijn God, help ons in 2023. Jere, waar die Bijbel zegt dat van een moeilijke ding. En ons weet het van al moeilijker wordt. Maar met Christus in ons leven, het ons weer van. Jere, vergeef ons en help ons, mijn Jere. Dat ons ook, soos u trouw kan blij aan u, mijn God. En ons niet zal afdwaal. Bewaar ons, mijn God, in die boze wat op ons pad zal komen. En bewaar ons, mijn Jere, die niet waar is. I would stand with you. In Jesus' name, with the name. Praise the Lord. Bye bye, Tom.